Assalamualaikum. Aske amader the topic hoche proshomon ta. Emne the proshomon bikriya ki ba neutralization reaction kake bolle ta amra jani. Je acid evong kharo ke bikriya ki amra bolli proshomon bikriya. Kintu amra aske topic jeta amader shita je proshomon ta heat of neutralization. Shita ikto bhinno shita hoche je jokhon acid evong kharo bikriya korbe shikhan amra jani je lobon evong pani prosuth hoy. Kintu proshomon ta hoche shita. যে অ্যাসিড এবং ক্ষারকের বিক্রিয়ায় পানি যখন উৎপন্ন হবে লবণ আর পানি সেখানে ওয়ান মোল পানি উৎপন্ন করতে যে তাপ শক্তি উৎপন্ন হয় বা তাপ শক্তির যে পরিবর্তন তাকে বলা হয় প্রশমন তাপ খেয়াল করে দেখতে হবে ওয়ান মোল ওয়াটার সো আসলে দেখি এখানে একটা বিক্রিয়া দেখো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে বানাচ্ছে লবণ এবং পানি সো এখানে এখানে ওয়াটার কিন্তু 1 মোল সো এই বিক্রিয়ার প্রশমন তাপ হচ্ছে এত -57.34 কিলো জুল পার মোল সো এখানে আমাদের যেটা মেইন কথা সেটা হচ্ছে এক মোল পানি বি উৎপন্ন করতে যে তাপ শক্তি অর্থাৎ অ্যাসিড এবং ক্ষারকের বিক্রিয়ায় লবণ পানি যখন তৈরি হবে সেখানে 1 মোল পানি উৎপন্ন করতে যে এনথ্যালপির চেঞ্জ তাকে বলা হয় প্রশমন তাপ একটা কোশ্চেন এমন একটা কোশ্চেন হতে পারে যেমন ধরো কোশ্চেন দিলো একটা যে কোনো একটা অ্যাসিড সালফুরিক অ্যাসিড যোগ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো সমতাকরণে দেখা যায় এখানে 2 মোল পানি উৎপন্ন হয় এবং যদি ধরে নেই যে এটা একটা বিক্রিয়া সেটা প্রশমন হোক দহন হোক সংগঠন হোক যে কোনো বিক্রিয়া হোক সাধারণভাবে এটি একটি বিক্রিয়া যার এনথ্যালপি দেওয়া -x কিলো জুল পার মোল যদি এমন হয় যে এটা যদি মানটা দেয়া থাকে যে মাইনাস এক্স এই বিক্রিয়ার প্রশমন তা এই বিক্রিয়ার এনথাল হচ্ছে মাইনাস এক্স এখন তোমার যদি প্রশ্ন করে যে এই বিক্রিয়ার প্রশমন তাপ কত হবে এই বিক্রিয়ার প্রশমন তাপ কত হবে আমরা প্রশমন তাপের সংজ্ঞা থেকে দেখি যে এক মোল পানি হতে হবে কিন্তু এখানে দুই মোল যার জন্য এটার প্রশমন তাপ আমাকে ধরতে হবে কত মাইনাস এক্স বাই টু যেভাবেই হোক এটাকে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে সো এটাকে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে যেটা আমি পাবো সেটা হচ্ছে প্রশমন তাপ যদি এখানে যে কোনো সংখ্যা থাকে এম এইচ টু ও বিক্রিয়ায় তাহলে আমাদের প্রশমন তাপের মান কত হবে এই সমস্যার সমান অবশ্যই যেটাই থাকুক না কেন তাকে অবশ্যই এম দিয়ে ভাগ দিতে হবে সো এটা হলো আমাদের এটা জানা উচিত কারণ এই ধরনের কোশ্চেন হয় তখন অনেক স্টুডেন্ট ভুল করে ফেল আচ্ছা এবার আসো দ্বিতীয় কোশ্চেনে একটা কোশ্চেন হয় যে কেন প্রশমন তা সবল অ্যাসিড এবং সবল ক্ষারকের জন্য ধ্রুবক কেন হ্যাঁ যেমন স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং অ্যান্ড স্ট্রং অ্যাসিড ইন বেস এই ক্ষেত্রে দুইটা যদি সবল হয় যেমন অ্যাসিড এখানে সবল ক্ষারও এখানে সবল তো যে কোনো সবল অ্যাসিড এবং ক্ষারের প্রশমন তা প্রায় ধ্রুবক কেন ধরো আমি একটা বিক্রিয়া লিখি সালফুরিক অ্যাসিড लवन बना যে লবণটা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড সেটাও কিন্তু সবল স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট সো সেটাও কিন্তু আয়ত অবস্থায় থাকবে ভাঙা অবস্থায় থাকবে কিন্তু পানি উইক ইলেকট্রোলাইট হয় সেটা কিন্তু ভাঙা থাকবে না একইভাবে আসো একটা স্ট্রং অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড স্ট্রং বেস পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড সো এটা স্ট্রং অ্যাসিড যার জন্য এটাও ভাঙা অবস্থায় থাকবে আয়ত অবস্থায় থাকবে এটাও ভাঙা অবস্থায় মানে আয়ত অবস্থায় সো লবণটাও যেহেতু সবল এটাও আয়ত অবস্থায় থাকবে তো এখন আমরা খেয়াল করে দেখি এখানে মূল রিয়েকশনটা হচ্ছে কার মূলত এটা এখানে এটাই মূলত মূল রিয়েকশন কেননা তোমরা খেয়াল করে দেখো যে এখানে ক্লোরাইড বিক্রিয়া করার আগে যেমন ছিল এখানে ক্লোরাইড বিক্রিয়া করার আগে যেমন ছিল খেয়াল করে দেখো বিক্রিয়া করার পরেও সে কিন্তু সেই একই অবস্থায় আছে আবার দেখো সোডিয়াম প্লাস বিক্রিয়া করার আগে যে অবস্থায় ছিল 
বিক্রয় করার পরে কিন্তু সেই একই অবস্থায় আছে সো তাদের কোনো চেঞ্জ কিন্তু আসে নাই বিক্রিয়ার আগে এবং বিক্রিয়ার পরে বিক্রিয়ার আগে এবং বিক্রিয়ার পরে তারা যেমন ছিল তেমন যার জন্য এদেরকে বলা হয় দর্শক আয় বা স্পেকটেটর আয় কোনো এখানেও খেয়াল করে দেখো যে সালফেট বিক্রিয়ার আগে যেমন বিক্রিয়ার পরেও কিন্তু তেমন আবার দেখো পটাশিয়াম প্লাস যেমন ছিল বিক্রিয়ার আগে বিক্রিয়ার পরেও কিন্তু তেমন সো এখানে দেখা যায় যে যে কোনো তীব্র এসিডের যেটা নাকি আনকমন যেটা নাকি কমন না যেমন এখানে ক্লোরাইড এখানে সালফেট তারা বিক্রির আগে যেমন ছিল বিক্রির পরে তেমনই থাকে তাদের কোনো চেঞ্জ নাই যে কোনো তীব্র খার সেটা সে তাদের যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাদের যেটা আনকমন পার্ট যেমন সোডিয়াম প্লাস পটাশিয়াম প্লাস সেটা বিক্রির আগে যেমন বিক্রির পরও কিন্তু তেমন সো যেটা নাকি আনকমন যেটা নাকি সাধারণ অংশটা না তারা বিক্রির আগে যেমন ছিল বিক্রির পরও তেমন কিন্তু যদি আমরা দেখি যে যেটা নাকি কমন পার্ট যেটা নাকি কমন পার্ট বলতে বোঝা যাচ্ছি যে এখানে এইচ প্লাস অর্থাৎ এখানে এইচ প্লাস হচ্ছে কমন পার্ট এটা এই তীব্র এসিড যদি বলি এখানেও কমন তীব্র এসিড এখানেও এটা কমন আবার আমরা যদি খেয়াল করি তীব্র খার এখানেও এটা কমন তীব্র খার এখানেও কিন্তু এটা কমন সো এটা সাধারণ দিকে হচ্ছে এই দুইটা মিলে যেটা হচ্ছে সেটা কি ওয়াটার আমরা এখানেও খেয়াল করি এখানেও এইচ প্লাস আর হাইড্রোজেন মিলে কি বানাচ্ছে সেটা হচ্ছে ওয়াটার সো আমাদের এখানে কিন্তু মেইন রিয়েকশনটা হচ্ছে এইচ প্লাস ওয়েস্ট মাইনাস ওয়াটার এখানে খেয়াল করে দেখো যে সকল তীব্র এসিডের এটা হচ্ছে কমন পার্ট এবং সকল তীব্র খারের এটা হচ্ছে কমন পার্ট সো কমন পার্টের বিক্রিয়া যেহেতু সবার জন্যই কমন যার জন্য এটা শুধুমাত্র পানি উৎপাদনের বিক্রিয়াটি এই বিক্রিয়ে বলা হয় दुरबल আচ্ছা এবার আমরা আসি যে যদি এমন হয় যে দুর্বল এসিড আর সবল খার তাহলে এখানে দুর্বল অম্ল এবং সবল খারের অথবা সবল অম্ল দুর্বল খারের প্রশ্ন বিক্রিয়ার মান ধ্রুবক মান থেকে কিছুটা কম সেটা কত মাইনাস ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফোর অথবা সামথিং লাইক দেন ওই ধরনের বা কাছাকাছি কিছু একটা হবে আর প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন কোন একটা যদি দুর্বল হয় যেমন এসি দুর্বল হতে পারে খাট দুর্বল হতে পারে কেন প্রশমন তাপ ধ্রুবক মান থেকে কমে গেল কেন এর অ্যান্সার হচ্ছে যে আমরা জানি সবল খার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আয়নিত অবস্থায় থাকে যেহেতু সবল খার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আয়নিত থাকে এটা আয়নিত অবস্থায় থাকবে আগে পরে যেমন ছিল তেমন অপরদিকে এটাও ভাঙা থাকবে কিন্তু দুর্বল এসি কাকে বলে সেটা আমরা আগেই জেনেছি দুর্বল এসি হচ্ছে সেটা যেটা সহজে আয়ত হয় না যেটা প্রোটন কম দেয় আমরা জানি ওয়ান মোলার প্রায় ওয়ান মোলার এখানে এসিডের বিয়োজন মাত্রা পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট বা খুবই কম যার কারণ যার কারণে এটা যেহেতু ভাঙ ভাঙে না বা সহজে এই আয়নগুলি তৈরি হয় না যখন এর সাথে বিক্রিয়া হতে নিবে তো এটার জন্য নর্মালি এইচ প্লাস আর ওইচ মাইনাস যে বিক্রিয়া করে এইচ টু ও বানাবে সেখানে কিন্তু ঠিকই সেখানে কিন্তু ঠিকই মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট পয়েন্ট থ্রি ফোর শক্তি ঠিক উৎপন্ন হবে পানির জন্য পানি বানাতে যেই প্রশ্ন তাপ সেটা কিন্তু ঠিক যে পানির গঠনের কিন্তু এখানে খেয়াল করতে হবে যে এই এসিটা দুর্বল হয় এটা সহজে ভাঙে না তাকে ভাঙতে হয় যেহেতু তাকে ভাঙতে হচ্ছে সে ভাঙবে এটা একটা বন্ধন ভাঙার শক্তি মানে তাপ হাড়ি প্রক্রিয়া তাপ হাড়ি প্রক্রিয়া কি যেটা তাপ শোষণ করে তাহলে এটা যখন ভাঙতে নিবে তখন বাইরের সিস্টেম থেকে সারাউন্ডিংস থেকে সে শক্তি নিবে নিয়ে এটা ভেঙে আয়নে পরিণত হবে যার জন্য এটা একটা এন্ডোথার্মিক প্রক্রিয়া কিছুটা তাপ শক্তি এখানে খরচ হবে তো যখন নাকি এই প্রোটন আর হাইড্রোসাইড মিলে যখন পানি বানাবে সেটা যেমন ঠিক মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফোর কিলো জুল পার মোল পাশাপাশি এটাকে আয়নিত করতে ধর কথার কথা প্লাস টু 
0.2 something shokti ki hoy shoshito hoy tokhon amra jeta pabo seta niche jeta pabo seta hocche eta minus 55.14 thik eki bhabe amra jodi dekhi ekta shobol acid er sathe durbol khar so eta to emnitei bhaga thakbe ionic obosthay thakbe seta easily amra jani bujhte pari ar eta kintu shohoje bhaga thakbe na এটাকে আয়নে পরিণত করতে হয় সো যখন নাকি এটাকে আয়নে পরিণত করতে যাব সেটাকে ভাঙতে শক্তি প্রয়োজন সেটা সিস্টেম থেকে শক্তিকে শোষণ করবে শোষণ করে ভাঙবে আর এটার জন্য কিছু শক্তি যেহেতু শোষিত হচ্ছে পানি উৎপাদন করতে মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি ফোর যে শক্তির উৎপন্ন হবে এই বন্ধন গঠন করতে যে শক্তির উৎপন্ন হবে সেখান থেকে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইডকে আয়নিত করতে যে শক্তিটা শোষিত হয় সেটা ধনাত্মক হবে ওই মানটা এখান থেকে বাদ দিলে প্রশমন তাপের মানটা কমে যায় যখন দুইটে দুর্বল হয় তখন মানটা আরো কমে যায় মেবি এমন হতে পারে মাইনাস ফিফটি পয়েন্ট সামথিং এর জন্য পার মোল সো এর একটা কোশ্চেন যে কেন দুর্বল অম্ল অথবা দুর্বল ঘাট যদি থাকে প্রশমন তাপের মান কেন কমে যায় এখানে আরেকটা প্রশ্ন আমাদের জেনে রাখা উচিত যদি এই ধরনের প্রশ্ন হয় যেমন पानी उत्पादन सब समय माइनस फिफ्टी सेवेन पॉइंट थ्री किलो जूल पर मोने टा शॉप्स में होए आर इखने आमदरे बीच रे ए इखने दवा माइनस फिफ्टी फाइव पॉइंट वन फोर सो प्रोशमुन ताप थे के क्या नोट आप कॉम निश्चुई ए मान पर को में जब पीछों ने कारण होते पारे जेखने कोनो तापे शोषण घटे तो तापे शोषण क्या नोट घटे तो इखन पार्थक्य दुर्बल हम कमे जाने যারা হাইড্রোজেন বন্ড করতে সক্ষম নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফ্লোরিন এই তিনটা মৌল এটা আমরা কেমিস্ট্রি ফার্স্ট পার্ট থার্ড চ্যাপ্টারে ভ্যান্ডারল ফোর্সে এটা আমরা পড়েছিলাম সেখানে বলা ছিল এই তিনটা মৌলই কেবল হাইড্রোজেন বন্ড করতে পারে হাইড্রোজেন বন্ড কি সেটা আমরা অনেক আগে শিখেছি সো এখানে ফ্লোরাইড যেহেতু আছে যার জন্য এখানে একটা নতুন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে ফ্লোরাইডের চতুর্দিকে ওয়াটার মলিকুল যেহেতু এখানে আছে जार जो इटा खूब ही सम्भवना शर्त हाइड्रोजेन शर्त पड़े हाइड्रोजेन घर हर जो मुक्त जो इलेक्ट्रन थे आकार छोटे होते हैं तीव्र तरित ऋणा होते हैं जानी फ्लोराइड खूब ही तीर तीव्र एक तरित ऋणा मौल पशापाशी मुक्त जो इलेक्ट्रन आटार आकारों अनेक छोट चार घन अनेक बेसि जार जो खूब सहजे इटार सन्नीवेश बंधन कर फिलते पर সন্নিবেশ বন্ধনটাই কিন্তু এখানে প্রতিবেশ অনুর সাথে হচ্ছে এটাকে কিন্তু আমরা বলতে পারি হাইড্রোজেন বন্ড সো হাইড্রোজেন বন্ড এখানে গঠিত হওয়ায় যেহেতু একটা বন্ধন গঠিত হচ্ছে তাহলে এখান থেকে শক্তি উৎপন্ন হবে 
আমরা জানি যে কোনো বন্ধন ভাঙতে শক্তি শোষিত হয় আর যে কোনো বন্ধন গঠন করতে শক্তি উৎপন্ন হয় যেহেতু এখানে বন্ধন গঠিত হচ্ছে হোক না সেটা হাইড্রোজেন বল আমরা জানি হাইড্রোজেন বন্ডের রেঞ্জ আছে কত প্রায় দশ থেকে ফিফটি কিলোজনের মতো এটা হাইড্রোজেন বন্ডের রেঞ্জ তো এমনও হতে পারে যে এটাকে ভাঙতে কিছু শক্তি খরচ হয় হয়তো বা এবং পাশাপাশি যে এই বন্ধনটা যখন গঠিত হবে হাইড্রোজেন বন্ড সেখানে শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তো এই শক্তি উৎপন্ন হওয়ার জন্য আরও কিছু শক্তি কি হবে এটা যেমন পানির জন্য যেটা আমরা জানি মাইনাস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট থ্রি কেলজিন পার বন এটা তো ঠিকই থাকবে পাশাপাশি ফ্লোরাইড যখন আয়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় ফ্লোরাইড তার চারপাশে ওয়াটার মলিকুল যেখানে হাইড্রোজেন বিদ্যমান হাইড্রোজেন বন্ড গঠন করে বিধায় শক্তি উৎপন্ন হয় এবং আরও কিছু শক্তি উৎপন্ন হলে মাইনাস সিক্স সেভেন পয়েন্ট সামথিং হয়েছে সো যার জন্য এটা আবার বেড়ে যায় অনেকেই বলে থাকে এটা হাইড্রেশন সেটাও বলা যায় কেননা এখানে হাইড্রোজেন বন্ডের যে শর্ত সেটা আর এই শর্ত সে আকার ছোট চার ঘনত্ব বেশি যেহেতু হাইড্রোজেনের সাথে বন্ড করতেছে যে হাইড্রোজেনটা পানির সাথে যুক্ত তাই এখানে হাইড্রোজেন বন্ডটা বলতে বোঝাচ্ছে হাইড্রেশনও বলা যায় পানিকে যুক্ত করতেছে হাইড্রোজেন বন্ডের যেহেতু হচ্ছে পানির হাইড্রোজেনের সাথে তাই এটা আমরা বলতে পারি হাইড্রেশনও বলা যায় যার জন্য এখানে এক্সট্রা কিছু শক্তি উৎপন্ন হবে বন্ধন গঠন হয় দিন হয় এবং নিঃশক্তিটা বেড়ে যায়